मान रान VS code hai, just run code dekhe kisi ar kisi kori nahi mane niche theke ta kono practice kora hoy ni otei pora hoyse okay golang er emite to i think apni oi mane i guess choto choto example try kore dekhchen right ha ha mane syntax ta sathe porichito hoyse c er sathe to mil asho onek right c er sathe yeah c er sathe sort of pretty similar ekhane khali interface pointer er je ekta concept ache इंट्रोड्यूस करते हैं uh and then we can start amar kotha kichu dite pachhen makhon Okay, maybe uh, I don't know. Sitting here, Shamusha. Let, let's start, and then we can um, we can maybe hear from her later. Okay. Um, so, as I am there, uh, I think we. Uh, I mean, Buddha, just a couple of questions. 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 Uh, we can sort of get into like just ask you. Uh, Apna bola se je HTTP API design. Uh, we can talk about that part. So, both of us. First, go ba gitter kono general question ase kena something that you want to. No sir, apa to to nee. Actually, I mean, I am a AI ke ki kasta korbo shei kasta shompar ke amar thevan kono dharona nai. I mean, REST API design kora, HTTP protocol. I mean, oi gulao kisu ta pora chesta korsi lam. Jeh to time chilo. I mean, implement korte gye hoy to goye. I mean, amar problem hote pare. Apa to to problem nee. Okay. Okay. Um, so REST API er apna um, I'm going to share my screen. REST API. मोरलेस लगे चाहलेटिंग 
certain scenario there, it will be useful. So let's first talk about what it is, REST API, right? So REST API, you know, it's just a skull, a prana, the shop, money coin, you know, website or web application that can. Hey, website clerk, it's okay. At the API, it's okay. Yeah, I'm not sure when I'm not a website design for an aggregate, the Nikki Hoto, the Abney at the aggregate, the name on a book that says the Horan. Say, Ajax Asha Ragged Take it. Sort of like Abner Ajax Asha Portage is just as a popular who say, but got to quite what's up now to microservice agents to Nam Kub when a Kubi as well. John said, Horan got to Pasha Bosore. But to it are Aga Kihoto, Japan Monocorin PHP, Babino programming language, Jamon ASP, ASP.net, ASP was the same. Ola the Jetaho Japan server Taka at ICP server Monocorin. I I I I S right Microsoft or by Apache server or something. Ohane or three up me at a page bill code run code to send up me database to get a user profile page to include and write some sort of the Facebook and what after social network site. That I was taking user profile information to put a SQL query is good for a the for a PHP the templating language so it I use for a paste a paste image and I'd go to send the for a genius to say user ke mane user jokhon oi page e jacche je dhoren user hoye gelo facebook.com slash my profile to dhoren er mate url e gele oi page ta return korteche ekhon seta chilo agekar mane original sort of like jibhabe html ashto tar pore ashlo je javascript javascript prothom jibhabe introduce hoy seta holo je apnar page er bhitore hoyto kichu kichu jaygay mone koren je dynamic ongsho add korte chan tar jonno lokjon javascript use korto right prothom prothom যেমন মনে করেন যে আমরা অনেক ধরনের ফর্ম টার্ম থাকে রাইট আপনি ধরেন একটা জিনিস কিনবেন অনলাইনে আপনি হয়তো একটা আইটেম সিলেক্ট করলেন বা যদি পাঁচটা আইটেম সিলেক্ট করেন হয়তো ভেরিয়েশন করার অপশন দিল দেন টিকিট প্লেনে টিকিট কিনতে চান অর থিংস লাইক দ্যাট রাইট এন্ড দেন আপনার যেটা অপশন আসছে যে যখন এজ্যাক্স আসলো এজ্যাক্স হলো গিয়ে যে এসিনক্রোনাস জাভাস্ক্রিপ্ট বলে এজ্যাক্স এর যে জিনিসটা হলো যে আপনার ব্রাউজারে যখন পেজটা রেন্ডার হবে रेंडर होवर पड़े ब्राउज़रे अपना इखाने जे जावास्क्रिप्ट के कोट्टा आसे एक कोट्टा एक्जीक्यूट होगे एक्जीक्यूट होवर पड़े इटा भेज आपने जेसा हम विभिन्न रोको मैक्टिविटी कोट्टे सें तार फले इटा होगे जे जमान हम जीमेलर मोते एक टा वेबसाइट अपना पुरुषों पेस्टर लोड होलो तो तार पड़े धरन जोखन এই যে ইমেল পাইছেন এই ইমেলের জন্য কিন্তু আপনার পুরো পেজটা রিফ্রেশ হয় না পুরো পেজ রিফ্রেশ হয় না পেজের ইউআরএল চেঞ্জ হয় না আপনারা যদি খেয়াল করেন রাইট সো জিমেইল কি করতেছে ওর যে জাভাস্ক্রিপ্ট আছে জাভাস্ক্রিপ্ট হচ্ছে এসিনক্রোনাসলি সরব কাইন্ড অফ ব্যাকগ্রাউন্ডে এপিআই কল করতেছে পেরিয়োডিক্যালি রাইট এপিআই কল করে ও হচ্ছে যে চেক করতেছে নতুন ইমেল আসছে কিনা যদি আসে তখন সেটা হচ্ছে যে আপনারা ধরেন যে জিমেইলের যে সেন্ট্রালের যে মেইন টেবিল ভিউর মতো আছে একটা वो भी उड़ा अपडेट करते से जो नोटों आए थे ईमेल अपना ऊपर एक धोरण डार्क कोड जा खास चंदे नोटों ने ईमेल आज चे अखोन ये जो जावास्क्रिप्ट बैकएंड दे जाते हैं बंगे खान देखे डाटा पूरी नहीं आज तसे आ ये जिन्हें इस्टा के आ इटा कोरा जनो वो क्यों चे सम सोर्ट ऑफ लगे एक टा मने एसीडीप ওই কানেকশনটা ব্যাকএন্ডে সার্ভার কাছে যাচ্ছে ও আবার একটা রেসপন্স দিচ্ছে এবং ওই রেসপন্সটা জাভাস্ক্রিপ্ট থেকে পড়ে তখন আসলে আপনার পেজটা আপডেট করা হচ্ছে তো এই যে জিনিসটা এই জিনিসটাকেই বলা হয় আসলে নরমালি এপিআই যে যে আপনি একটা এপিআই ডিজাইন করতেছেন এপিআই হলো যে সার্ভার সাইড এই যে একটা নির্দিষ্ট ইউআরএল থাকে যে ইউআরএল এ মনে করেন কল করলে পরে আপনাকে ও একটা নির্দিষ্ট ফরম্যাটে রেসপন্স দিচ্ছে সেই জিনিসটাকে ইউআই এপিআই বলে so api mane etar emite je ta mei holo ki application programming interface right ekhon api actually general term apnar mone koren apni jodi just ekta like mone koren je ekta just java r mone koren ekta mane api mane server side ekta binary o lekhen shekhane o apnar library r mone koren ekta api thakte pare but eta hocche je http api ar ki कल कर जो हम रेस्पॉन्स दे, हमरा आस्तीन से उजागर है, 
যে আপনার যখন কলটা হয় তখন এখানে আপনার একটা ইউআরএল থাকে রাইট মনে করেন যে হোয়াটএভার লাইক সে মনে করেন আমরা যদি জিমেইল চিন্তা করি কথা কথা ধরতেছি যে আপনার হয়তো একটা জিমেইল এর পেজ সার্ভার আমি জাস্ট মেকিং থিংস আপ লেটস সে জাস্ট কল ইট মি যে এইখানে মনে করেন মেসেজেস তারপরে হয়তো এইখানে লাইক এটা হলো আপনার লিস্ট কল রাইট আপনার কি কি মেসেজ আছে এটা আবার আরেকটা এপিআই হয়তো আছে যে এখানে মেসেজের আপনি যদি আইডি নাম্বার দিয়ে দেন তাহলে ওই মেসেজের সর্ট অফ ডিটেইলস টা আসবে রাইট মেসেজের বডি সাবজেক্ট এভরিথিং এবং সার্ভার যখন রেসপন্স দিচ্ছে তখন সার্ভারও একটা নির্দিষ্ট ফরম্যাটে রেসপন্সটা দেয় তো সেই রেসপন্সটা পপুলারলি মানে কমন ফরম্যাট হচ্ছে জেসন বাট আপনার এখানে আরো বেশ কতগুলা ফরম্যাট ইউজ হয় কমনলি এর মধ্যে ধরেন একটা হলো ইএমএল ইউজ হয় তারপরে এক্সএমএল ইউজ হয় এক্সএমএল সর্ট অফ লাইক এ আপনার এটার আরেকটা নাম শুনবেন সোপ বলে আই থিংক ইয়া আছে সোপ সোপ এপিআই আর কি এক্সএমএল 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 আর পিসি এরকম নাম শুনবেন এগুলা কি পুরানো ফরম্যাট তারপরে আপনার আরেকটা যেটা শুনবেন এটা হচ্ছে গুগল স্পেসিফিক কাইন্ড অফ বাট আজকাল বেশ ইউজ হয় এটা আপনার জিআরপিসি বলে বা প্রোটোকল বাফার বলে আর কি জিআরপিসি মানে হচ্ছে গুগলের আরপিসি লাইব্রেরি আর কি জিআরপিসি ডট আইও সেটা গেলে ইউজ হয় না সো আইডিয়াটা হলো আপনার একটা ইউআরএল থাকবে ইউআরএল এ আপনি একটা এসটিপি কল করবেন নির্দিষ্ট ফরম্যাটে রাইট এবং রিকোয়েস্টটা যখন করতেছেন কল করার সময়ও কিন্তু আপনি কিছু ডেটা পাঠাইতে পারবেন আপনি যখন কল করবেন আপনি ডেটা পাঠাইতে পারেন তিন ভাবে এটা হলো ইউআরএল প্যারামিটার থাকতে পারে যেমন ধরেন এটা হলো আই গেস এটাকে বলা হয় পাথ প্যারামিটার নরমালি এটা আপনার ইউআরএল পাথের ভিতরে প্যারামিটার আর একটা হতে পারে আপনার কোয়েরি স্ট্রিং যেমন মনে করেন এরকম অনেক সময় দেখছেন রাইট কি ইকুয়াল ভ্যালু এন্ড এক্স ইকুয়াল জেড অর সামথিং এরকম দেখছেন রাইট সো এই যে জিনিসটা এই অংশটাকে বলা হয় হচ্ছে কোয়েরি স্ট্রিং সো দ্যাটস আ কোয়েরি স্ট্রিং আম এবং এবং আরেকটা যেটা হয় যে আপনি যখন রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছেন এই রিকোয়েস্টটার একটা বডি পাঠাতে পারেন এখানেও আসলে আপনি আরেকটা জেসন পাঠাতে পারেন যেমন ধরেন আপনি যদি নতুন একটা ইমেল সেন্ড করতে চান সো সেই ইমেল যদি সেন্ড করতে চান সেখানে আপনি হয়তো বডিতে আপনি একটা জেসন অবজেক্ট পাঠাচ্ছেন যে টু আর নো সে এবিসি @email.com তারপরে হয়তো সাবজেক্ট হোয়াটএভার লাইক ইউ নো হ্যালো সো এরকম তো ধরেন আপনি এরকম একটা জেসন ফরম্যাটের অবজেক্ট পাঠাচ্ছেন সো এটা এটা হলো তাহলে আপনি এখানে কি করতেছেন যে আপনি তিনটা অংশ ইউজ করতেছেন প্লাস হলো আপনি যখন এই এপিআই কলটা করবেন তখন আপনি একটা এসটিপি ভার্ব ইউজ করবেন সো এসটিপি ভার্ব থাকবে এখানে এসটিপি ভার্ব এর আপনার বেশ কতগুলো ভার্ব আছে তো এই ভার্ব গুলো আমি বলি এই ভার্ব গুলো যেটা হলো যে আপনার একটা ভার্ব হচ্ছে পোস্ট একটা হলো গেট একটা হলো পুট একটা হচ্ছে ডিলিট একটা হলো ক্যাচ এর বাইরেও আপনারা দেখবেন অপশন অপশনস নামে একটা ভার্ব ইউজ হয় তারপরে হেড হ্যাঁ হেড নামে আরেকটা ভার্ব ইউজ হয় তো এই হলো ভার্ব মেইন তো এখন তো আমরা কয়টা জিনিস বললাম এখানে একটা হলো যে আপনার একটা একটা এসেনশিয়ালি আপনার একটা সার্ভারের একটা অ্যাড্রেস থাকতেছে রাইট সার্ভারের একটা ইউআরএল বা একটা অ্যাড্রেস থাকবে রাইট যেমন আমাদের এখানে হলো api.email.com আপনি হয়তো https ইউজ করতেছেন সো আপনার সার্ভার মানে এনক্রিপ্টেড ট্রাফিক ফরওয়ার্ড করতেছে সো আপনার অ্যাড্রেস হতে এরকম বা আপনারা ধরেন টেস্টিং এর জন্য যদি করেন এটা হয়তো http তে আছে ইউ ডোন্ট কেয়ার अबाउट লাইক গেটিং সার্টিফিকেশন অল দ্য স্টাফ সো আপনার একটা ইউআরএল থাকলো আপনি যে রিকোয়েস্টটা পাঠাবেন এটার একটা ভার্ব থাকবে এরপরে যেটা হলো যে আপনি একটা মানে ইউআরএল একটা নির্দিষ্ট পাথে আসলে পাঠাবেন রাইট সো এটা এবং সেই পাথের জন্য পাথ প্যারামিটার থাকতে পারে এন্ড দেন আপনার হচ্ছে যে রিকোয়েস্টের ভিতরে কোয়েরি প্যারামিটার থাকতে পারে এন্ড দেন আপনার হচ্ছে যে রিকোয়েস্টে আপনি একটা বডি দিতে পারেন প্লাস হলো এখানে আসলে আরো একটা জিনিস দেওয়া যায় এটাকে বলা হয় হ্যাশ স্ট্রিং আর কি এটা হচ্ছে ব্রাউজার বা ইউজ করছে জাভাস্ক্রিপ্ট থেকে ইউজ করা হয় সো উইল টক अबाउट दैट লেটার এটা হলো হ্যাশ আপনারা যদি জিমেইলে খেয়াল করেন দেখবেন যে জিমেইলে এরকম থাকে হ্যাশ স্ট্রিং আর কি আর এটার পরে হলো আপনি একটা রেসপন্স পাবেন 
রেসপন্স যে পাবেন রেসপন্সে আপনি কি পাবেন রেসপন্সে আপনার দুইটা জিনিস সব সময় থাকবে একটা হলো যে রেসপন্সের একটা স্ট্যাটাস কোড থাকবে যেমন ধরেন এটা মনে করেন আমি একটা ইমেল সেন্ড করতে চাচ্ছি সো এটা যদি আমার सक्सेसफुल হয় তাহলে মনে করেন 201 আসবে এটার मीनिंग হলো ক্রিয়েটেড ওকে এন্ড দেন রেসপন্সের বডিতে সার্ভার থেকে আবার মনে করেন যে একটা নির্দিষ্ট ফরম্যাটে মেসেজ দেবে তো রেজিস্টার ফরম্যাটে যে মেসেজটা দিবে এইটা মনে করেন যে এখানে কি হতে পারে এখানে হয়তো আইডি পারে যে একটা আইডি নাম্বারটা রাইট সাম সর্ট অফ লাইক আইডি নাম্বার সাম সর্ট অফ লাইক মনে করেন যে লং বা একটা আইডি নাম্বার সামথিং রাইট আই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট অল দ্যাট ইট ওয়াজ সামথিং সো এবং তারপরে মনে করেন এখানে হয়তো আসতে পারে যে ইয়া আই মিন ধরেন সাকসেসফুলি সেন্ড করলে হয়তো 201 আসলো ক্রিয়েটেড যদি ফেইল হয় সেক্ষেত্রে হয়তো আপনার এখানে বডির ভিতরে একটা এরর মেসেজ থাকতে পারে যে ফেল হলো ধরেন সেন্ড করা রাইট সে ফেল হলে আপনার বিভিন্ন রকম এরর আসতে পারে আপনার মনে করেন যেমন সার্ভার যদি কোনো কারণে ডাউন থাকে সো 501 এরর আসতে পারে যে এটা হলো সার্ভার ইন্টারনাল এরর আর কি হ্যাঁ তো সার্ভারে এরর আসতে পারে এখানে মনে করেন যে সামথিং এখানে হয়তো এখন আইডি না এসে একটা এরর আসছে এরর মেসেজ বা আপনার ধরেন যে ইমেইলে পাঠাতে যাচ্ছেন ইমেইলটা আসলে এক্সিস্ট করে না দ্যাট কুড বি দ্যাট আপনার হয়তো সার্ভারে ইমেইল পাঠানোর পারমিশন নাই ইট কুড বি দ্যাট এনিথিং সো देयर আর থিংস লাইক দ্যাট সো ওকে সো এখন আপনি যখন একটা এপিআই ডিজাইন করতেছেন আপনাকে হচ্ছে যে আসলে ডিজাইনের মেইন কনসেপচুয়াল ব্যাপারটা হলো এই যে ভেরিয়েবল জিনিসগুলো আছে যে রিকোয়েস্টটা কি ফরম্যাটে যাবে কি ভার্ব দিয়ে যাবে রিকোয়েস্টের ফরম্যাটটা কি থাকবে আবার রেসপন্স আসার সময় আপনি কোন স্ট্যাটাস কোডের মানে কি কখন আসলে রিকোয়েস্টটা सक्सेसफुल হইছে কখন ফেল হইছে এবং রেসপন্সের বডিতে আপনার যে ধরেন মেসেজটা আছে এই মেসেজটা আবার মানে কি ফরম্যাটে আছে এগুলা মানে ডিসাইড করাটাই হচ্ছে যে আসলে একটা এপিআই ডিজাইন করা আপনি যখন কোন একটা সিস্টেমের জন্য এপিআই ডিজাইন করতেছেন হোয়াট ইউ আর ডুইং ইজ অ্যাকচুয়ালি ডিসাইডিং অন দিস এপিআই the request of a formatted response a formatted a verb thakbe a url hobe and ultimately once you design uh, decide the api apni hocche je she api ta implement korben right server side e jokhon ashle request ta asteche mone koren je apnar actual email pathanor jonno server end e je kaaj ta korte hoy that you need to do and then mone koren je kore abar response return kora so that sort of stuff you have to do ekhon uh, eta rest api bolte ki mean kore rest api e jeta holo এই যে জিনিসটা আছে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যা কথা বললাম এগুলা আসলে হচ্ছে যে আপনার স্ট্যান্ডার্ড এস সিপি প্রোটোকলের জিনিস মানে এগুলা কোনটাই মানে রিসেন্ট সময় আবিষ্কার হয় না এগুলো আবিষ্কার হয়েছে যখন উনিশশো নব্বই সালের দিকে যখন আপনার ইন্টারনেট আবিষ্কার হয় দিস ইজ ওয়াজ ইনভেন্টেড দেন রাইট মানে এখানে আপনার রিকোয়েস্ট রেসপন্সের ফরম্যাট লাইক দেয়ার উইল বি সামথিং লাইক অল দ্য স্টাফ ইজ প্রেডি মাচ ইনভেন্টেড দ্যাট দ্যাট টাইম কিন্তু রেস্ট যে জিনিসটা হয়েছে রেস্ট আসে টু সালের দিকে আপনার অ্যাপাচি ওয়েব সার্ভার যে অ্যাপাচি ফাউন্ডেশনের আই থিং হি ওয়াজ এ মেম্বার রয় টি ফিলিং একলে পিএইচডি করে ইউসি আরবাইনে তো করার সময় সে বেসিক্যালি তার পিএইচডি টপিক ছিল যে রেস্ট মানে রেস্ট ওয়াজ হিজ পিএইচডি মানে রেজাল্ট আর কি সো রেস্টের উপরে পিএইচডি করে তো রেস্টে যেটা বলা যায় রিপ্রেজেন্টেশনাল স্টেট ট্রান্সফার রেসেন্টে उटपुट सो किस खुबी लाइक एकदम स्ट्रिक्ट लाइक जाए তাই ফলো করলে রেস্ট আর না হলে রেস্ট না আবার অনেকে হচ্ছে যে মানে কাইন্ড অফ ইউ নো লাইক ভেরি বিট ডগম্যাটিক আর কি আবার অনেকে হচ্ছে যে জেনারেল আইডিয়াটা ফলো করলে রেস্ট সো হোয়াট উই ডু ইউজুয়ালি লাইক কাইন্ড অফ ফলো দা জেনারেল আইডিয়া যে রেস্টের ডিজাইনটা কি আপনি হবে কিন্তু বাট লাইক উই ডোন্ট সর্ট অফ লাইক ইউ নো উই ডোন্ট রিয়েলি অ্যাড হেয়ার টু অল দ্যাট ডিটেইলস তো জেনারেল আইডিয়াটা যেটা হলো যে রেস্টের ও যেটা করছে যে যে এই যে এই যে কনসেপ্টগুলো আছে এই কনসেপ্ট গুলাকে আসলে একটা সর্ট অফ জেনারেল স্ট্রাকচার দিছে বলছে যে একটা এপিআই ডিজাইন করতে হলে দিস ইজ হাউ ইউ ডিজাইন দিস সো রেস্টের প্রথম জিনিস যেটা হলো যে আপনার একটা রিসোর্স থাকবে 
রিসোর্স টা কি রিসোর্স হচ্ছে যে এনিথিং দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু রিপ্রেজেন্ট কারণ আপনার এপিআই আসলে যেটা করতেছে যে ওই রিসোর্সের স্টেটটাই ট্রান্সফার করতেছে ক্লায়েন্ট এবং সার্ভারের ভিতরে তো রিসোর্স কি হতে পারে যেমন ধরেন আমাদের হয়তো একটা এপিআই হতে পারে মনে করেন না আর নো সে মনে করেন শপিং কার্ট ঠিক আছে সো মনে করেন আমরা হচ্ছে শপিং কার্টের একটা এপিআই বানাচ্ছি যে এখানে আপনি একজন আইটেম অ্যাড করতেছেন রিমুভ করতেছেন তারপরে মাছ দা আইডিয়া মনে করেন আমার যে রিসোর্স আছে আমার মনে করেন যে এই আইটেম হচ্ছে আমার ইয়ার নাম রাইট আইটেমে মনে করেন একটা বই রাখতে পারেন মেবি একটা আর নো সামথিং লাইক এ এনিথিং ইউ বাই फ्रॉम अ স্টোর ই-কমার্স সাইট রাইট সো দ্যাটস হচ্ছে আইটেম সো মনে করেন এই রিসোর্সের যে আইটেম এই আইটেম যে শপিং আইটেম এই আইটেমটা হলো আপনার রিসোর্স এবং এটার এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার ফর্ম এটার একটা প্লুরাল ফর্ম থাকবে কারণ আপনি যখন এই রিসোর্সের একটা গ্রুপ কে রিপ্রেজেন্ট করবেন সো ইউ উইল হ্যাভ এ প্লু ইউ ইউজ দা মানে ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজের ফরম্যাট অনুযায়ী ইউ উইল ইউজ এ প্লুরাল ফর্ম সো ইট উইল আইটেমস এখন আপনি যখন এই আইটেমের উপরে এসেনশিয়ালি চারটি অপারেশন করবেন চারটি অপারেশন করবেন আপনি যদি ডাটাবেজের কোর্স করেন ডাটাবেজের কোর্সেও এই জিনিসটা বলা হয় যে ক্রাড অপারেশন রাইট ক্রিয়েট রিড আপডেট ডিলিট সো এই ক্রাড অপারেশন যে চারটি আছে রাইট ক্রিয়েট রিড আপডেট ডিলিট আর আসলে এখানে আরেকটা অপারেশন থাকে যেটাকে সর্ট অফ লাইক লিস্ট বলে যে আপনি আসলে যতগুলো আইটেম আছে পুরো সবগুলো আর একটা লিস্ট পেতে চান সো সর্ট অফ লিস্ট তো ক্রাউড হলো ইন্ডিভিজুয়াল একটা রিসোর্সের উপরে অপারেশন এসেনশিয়ালি আপনি যদি সিকোয়েল এ চিন্তা করেন তো দিস ইজ লাইক ইনসার্ট রাইট ডাটাবেজে ইনসার্ট ইনটু আই ডোন্ট নো লাইক আইটেম ইনস ব্লা আইটেম টেবিল ইনসার্ট করলেন রিড হলো কি আছে সিলেক্ট সিলেক্ট ফ্রম আইটেমস where the id equal something and then update to update data sql or monikor and the update item then like where id equal bleep like right? monikor and the count hoyto apni bollen five or something like things like that and then delete holo giya the delete sql query so it's sort of like a data manipulation korte chen apni so it all the sql sort of matching delete query delete from blah right so ekhon our list to essentially select without any where clause right you kind of want to see everything so so you say okay, select everything ekhon apnar ei poti ta object er upore erokom apnar essentially pasta operation thakbe so rest bolte chai je pasta operation prottekta khetre kon verb ta hobe এবং আপনার ইউআরএল এর সর্ট অফ ক্যানোনিক্যাল ফর্মটা কি হবে দে সর্ট অফ কনফার্ম মানে স্পেসিফাই দা সো আপনার আমরা যদি ব্যাক করে যাই মনে করেন আপনি যখন ক্রিয়েট করতে যাচ্ছেন আপনার ভার্ব হবে পোস্ট ওকে আপনি পোস্ট ভার্ব ইউজ করবেন পোস্ট ভার্ব ইউজ করবেন ইউআরএল টা কি হবে ইউআরএল টা মনে করেন যে আমরা আপনার সার্ভার যাই হয় হয় মনে করেন যে এপিআই ডট এন আমরা মনে করেন স্টোর ডট কম রাইট আপনার ইউআর এরকম একটা জায়গায় আপনি হোস্ট করতেছেন সো এইখানে গিয়ে আপনার মনে করেন যে এপিআই টা হবে আইটেমস আইটেমস এই ইউআরএল এ আপনি পোস্ট করবেন আর রিকোয়েস্টের বডিতে থাকবে হচ্ছে আপনার যে নিউ অবজেক্ট নিউ আইটেম যেটা আপনি ইনসার্ট করতে যাচ্ছেন সো বেসিক্যালি আপনার রিকোয়েস্টের বডিটা হবে যে ইউ ইউ দিস সাইড রাইট যে এরকম এখানে আপনি হয়তো দিলেন নেম পেন্সিল কিনতে চান আপনি রাইট সো পাস পেন্সিল এন্ড দেন লাইক সাউন্ড সে পাস পাস পেন্সিল কিনলেন সো থিংস লাইক দ্যাট সো এরকম একটা রিকোয়েস্টে আপনি পোস্ট করবেন এরপরে আপনার রেসপন্স কিছু একটা দিতে হবে রাইট সো মনে করেন যে আপনি যখন রেসপন্স পাবেন রেসপন্সে আপনার আসলো 21 যে আপনার আইটেমটা অ্যাড হইছে এন্ড দেন আপনি এইখানে মনে করেন যে হয়তো আইডি নাম্বার দিয়ে দিলেন যে আপনার এই আইটেমটা মনে করেন যে এক নাম্বার আইটেম ছিল লিস্টে সো এটা হলো 1 সো দ্যাটস দ্য ফার্স্ট থিং এরপরে মনে করেন আপনি আরেকটা এপিআই চিন্তা করেন যে আপনি আইটেমটা গেট করবেন সো গেট মানে রিড করবেন তো রিড এর জন্য আপনি ভার্ব ইউজ করবেন কি get 
get ভাবে ইউজ করলেন আপনারা আসবে http bla bla api dot store.com items এদের ফর্মটা হলো যে এইখানে হচ্ছে আপনি আইডিটা বলবেন ইউআরএল পাথে আইডিটা বলবেন ইউআরএল পাথে আইডিটা বলে আপনি হচ্ছে যে এসেনশিয়ালি একটা রেসপন্স পাবেন সো রেসপন্সে আপনার আসবে 200 যে আইটেমটা পাওয়া গেছে সো পাওয়া গেলে এরপরে এখানে বডিতে আপনি এখন হচ্ছে যে অবজেক্টের ফরম্যাটটা আসলে ওর যে অ্যাকচুয়াল আইটেমের যে রিপ্রেজেন্টেশনটা রিটার্ন করবেন যে আপনার আইটেমের রিপ্রেজেন্টেশনটা কি হবে যে ধরেন আপনি এখানে আইটেম আইটি জেসন ফরম্যাট আইডি ধরেন 1 ছিল and then one call in the name as low essentially originally the data that we insert quotes in and then say count quote item as so it will have me read call later for him i can have to do the least uh one according up in second director item at current right up in one currently this direct item and colon say money for an economy book at colon তো ধরেন আপনি একটা বই কিনছেন ওয়াট এভার সেই বইয়ের ধরেন কাউন্ট এট টুল নেকটা সো আপনার তাহলে এখানে হলো গিয়ে যে সেটার আইডি নাম্বার মনে করেন 2 আসলো সো আপনি যখন তারপরে যদি লিস্ট কল করেন যে উইল গো উইথ দ্যাট ফার্স্ট যে আপনি লিস্ট কল করলে কি হবে যে আপনার এখানে তখন আপনি যখন গেট কল করতেছেন তাহলে যেটা রাইট যে এই পাথে খেয়াল করেন api.store.com/items আপনি হচ্ছে যে রিসোর্সের যে প্লুরাল পাথটা আছে এই প্লুরাল পাথে গেট করবেন সো প্লুরাল পাথে যদি এখন গেট এপিআই কল করেন সো ও আবার আপনার পে বা 200 দিবে এটা অলওয়েজ 200 আসবে কারণ আইটেম তো অলওয়েজ এক্সিস্ট করে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে আপনি যদি এখানে এমন একটা নাম্বার দেন যে ধরেন আইডি নাম্বার 10 দিলেন আপনার আইটেম এড করছেন দুইটা আইডি দিলেন 10 সো আইটেম তো আসলে নাই সো সেই ক্ষেত্রে আপনি হচ্ছে যে রিটার্ন করতে পারেন 404 রাইট যে আমার আসলে এই আইটেমটা আমার কার্ডেই নাই so for for status put dilen apni hoyto body te aro kichu extra information add korte paren not found but essentially apni jodi just for for then empty body return koren that's fine because je api call korte se they no mane she bujhte parbe je it doesn't it's not there right mane apni api define korchen ebhabe je that's how i do it so je karone apnar ashole custom api jokhon apni define korben apnar api er ekta documentation thakte hobe jokhon onno loker use korar jonno hoy apni nije jodi use koren tale to apni janen so it's not a big deal but onno loker jonno you will need a api dekhane mone koren amra json er khetre array jodi return korte chai json er array return er format as array format ta chero komat ki ane you have this and then this right so third bracket er moddhe ar ki dite hoy so ami i don't know for the indentation indentation actually necessary in json er but you know dekhar shubidhar jonno makes it easy to read So you can even record in Japan. I will come to ID one. I'm just going to skip over this ID two. So whatever items I say, I'll be listed on colon. So that's get. And then I'll be one record in a con pencil action. Come out is action. Past time I'll be on the pencil again. Then do it. So you need to update this, right? So you can update color from my after do the option. this is what things get kind of little bit interesting seta holo je apni dui ta verb use korte paren ekta jeta ache seta holo je apnar put verb jeta apnara dekhben je traditionally use hoyte traditionally meaning sort of more common ashole je apni erokom ekta request korlen apni je item ta update korben sei item er id ta diben right get korar shomoy get korchilen ebar hocche put korben put er khetre put hocche item potent request क्षेत्रेंटेंट That's why you use create. I mean, create color. Then also post verb. I use it. The update color. So, I mean, after that, this two item is entity. Actually, resource representation. The update code. So, you use put. So, put is what I have. So, I mean, if you want to say item, item, I mean, if you want to say item, item, I mean, if you want to say item, item, I mean, if you want to say item, item, I mean, if you want to say item, item, I mean, if you want to say item, item, I mean, if you want to say item, item, I mean, if you want to say item, item, I mean, if you want to say 
আমি দুইটা পেন্সিল কিনতে যাই এখন সো সো দ্যাস তাহলে এখন এটা যদি করেন এরপরে যদি আপনি আবার লিস্ট কল করেন তখন আপনি দেখবেন যে আপনার আসলে এন্ট্রিটা চেঞ্জ হয়ে গেছে ওয়েল অবভিয়াসলি এই পুট করার পরে আপনি আবার একটা রেসপন্স পাবেন ইউজুয়ালি আই থিংক 200 ওকে বলে আর কি যেটা কারণ এবার তো আর ক্রিয়েট হয় না এবার জাস্ট হচ্ছে সে আপডেট করছে সো ওকে বলবে ওকে অনেক অনেক জায়গাতে যেটা করে যে আপনার ওই যে অবজেক্টটাকে আপডেট করছে ওই অবজেক্টের ফুল রিপ্রেজেন্টেশনটা রিটার্ন করে মানে গেটে যে রেসপন্সটা পান সো এসেনশিয়ালি ইউ উইল সি দ্যাট সলথিং যে পুরো আইটেমটা কিন্তু জাস্ট হলো এবার কাউন্ট হচ্ছে 2 যেহেতু আপনি আপডেট করে ফেলছেন आगे मत ठीक है मन कर মানে একটা অবজেক্টের মনে করেন এরকম একটা আছে লাইক আমি বলতে যাচ্ছি এখানে মনে করেন দুইটা ফিল্ড আছে রাইট গেসনের ভিতরে তাহলে এখানে মনে করেন যদি আপনার 10টা বা 15টা ফিল্ড থাকে ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু রিটার্ন মানে সেন্ড দা হোল থিং স্পেশালি মনে করেন যে একটা এপিআই অবজেক্ট যদি বিভিন্ন জন বিভিন্ন জায়গা থেকে মডিফাই করে সো সেই ক্ষেত্রে আপনি হয়তো যেটা করতে চান যে আপনি একটা স্পেসিফিক ফিল্ড কে চেঞ্জ করতে চান মনে করেন আপনি চান যে শুধু কাউন্টেড ফিল্ডটা যাতে চেঞ্জ হয় भू रिप्लेस पाथ and then value you can say it right so eta jodi bolen ekhane ashole items count hobe na eta ei rokom hobe ami ashole jabo lob bad this eta apnar valid json banate hobe at least that's the important point uh, so so you can say this so server side essentially o jeta korbe je server ashole korbe ki je ekta transaction open korbe database e amra mane jate apnar operation ta consistently apply hoy তো ট্রানজেকশন ওপেন করবে ওই অবজেক্টটা তো ডাটাবেস থেকে পুরো জেসন ফরম্যাটে ক্রিয়েট করবে করার পরে হচ্ছে যে এই আপনার যে প্যাচ অপারেশনটা আছে এই প্যাচ অপারেশনটা अप्लाई করবে এগুলো মানে প্রতি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে অলরেডি লাইব্রেরি এক্সিস্ট করে সো ইউ ক্যান জাস্ট ফাইন্ড এন্ড ইউজ ইট সো अप्लाई করবে করার পরে নতুন যে অবজেক্টটা জেনারেট হবে সেটাকে হচ্ছে যে এসেনশিয়ালি ডাটাবেসে আবার রাইট করে রেখে সেভ করে রাখবে সো দ্যাটস হাউ ইউ ক্যান ইউজ লাইক দা প্যাচ ভার্ব তো প্যাচ ভার্বের যেটা সুবিধা হলো যেটা আগে বললাম যে আপনারা যদি অবজেক্টের মনে করেন যে বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন জন চেঞ্জ করে যেমন আমাদের মত কুবারনেটিস এর মত সিস্টেমে দেখা যায় যে একটা অবজেক্টের কিছু অংশ ইউজার চেঞ্জ করে কিছু অংশ সিস্টেম চেঞ্জ করে সো মানে মানে কিছু অংশ হচ্ছে যে আর কি স্পেক এর মত স্পেক ইউজার আসলে এরকম চাচ্ছে আবার সিস্টেম থেকে স্ট্যাটাস রেসপন্স আসে যে আসলে অবজেক্টটা চেঞ্জ হয়ে এরকম স্ট্যাটাসে কারেন্টলি আছে এরকম এরকম ফরমেশনে চেঞ্জ থাকে তখন আর কি ওই পুট ভার্ব দিলে যেটা হয় যে আপনার অবজেক্টগুলা আপনার মানে আপনি যখন এই যে ট্রানজেকশনটা ওপেন করে সেভ করতেছেন আপনার ট্রানজেকশন ফেলুর হয় সো ইউ হ্যাভ টু রিট্রাই এন্ড ডু অল অফ দ্য থিংস কিন্তু কম্পারেটিভলি আপনি যদি প্যাচ ইউজ করেন ইট বিকামস ইজিয়ার সো সো देयर इज अ প্লেস ফর ইউজিং দিস উই উইল টক अबाउट দিস লেভেল মোর তো এটা হলো প্যাচ আর লাস্ট হলো যে আপনার ডিলিট সো ডিলিট অপারেশনের জন্য আপনি এসেনশিয়ালি হচ্ছে যে ডিলিট ভার্বটা ইউজ করবেন 
তো ডিলিট করার সময় আপনারা আসলে কিছুই করতে হবে না আপনি জাস্ট হলো যে স্পেসিফিক যে আইটেমটা ডিলিট করতে যাচ্ছেন যেমন কি আমরা আইটেম 1 ডিলিট করতে চাই সো ইউ জাস্ট ডিলিট ইট দ্যাটস ইট সো ডিলিট দ্যাট রাইট আপনারা রিকোয়েস্ট বডি এমটি রেসপন্সে আপনার নরমালি সার্ভাররা যেটা করে যে ওই অবজেক্টটা যে অবস্থায় ডিলিট করছিল ওই অবজেক্টটা সে রিটার্ন করে দেয় আর কি সো ইউ উইল গেট এ লাইক এ 200 যে আপনার ডিলিট सक्सेसफुल হয়েছে and then the object that delete hoyse oi object tar mane full format tar so whatever is on if you want to keep track or something log log korte chan or something like you will be able to see it so eta holo ar ki sort of rest api jodi amra boli je rest api with apnar json hocche data transmission format to tar khetre apnar jinish ta hocche je ebhabe kore define kora hoy ekhane je jinish gula khyal kora je apnar गेट यूज कर তো গেট করার জন্য গেট ইউজ হতো মানে রিডার লিস্টের জন্য আর বাকি সব অপারেশন হচ্ছে পোস্ট দিয়ে হতো একটা বড় মানে রিকোয়েস্ট বডির মধ্যে দে উইল জাস্ট সেন্ড দা হোল এক্সএমএল অবজেক্ট এন্ড দেন ইউ উইল ডু দ্যাট অপারেশন সো ওইটা ওইটা আর কি দ্যাটস দ্যাটস নট ইউজড এনিমোর স্পেশালি আপনারা যে আইডেন্ট পোটেন্ট এর যে ইস্যুটা আছে দ্যাট বিকামস এ প্রবলেম রাইট কারণ ইন্টারনেটের যে আপনার এই ভার্ব গুলার যে ডেফিনিশন से अनुजाई अपना मन करें इंटरनल प्रक्सि थे इंटरनेट सार्वर कानेक्ट हो सार्वर कानेक्ट हार मास पथे अपना मन करें एच डी टी प्रक्सि आईटेम्पोर्टेंट अपारेशन गक्सि चाहिए रिट्राई करते क्योंकि अपना जो अपारेशन गन आईटेम्पोर्टेंट जमन पोस्ट टाइपर अपारेशन से प्रक्सि रिट्राई कर दें यूल एक्चुअलि गेट टू आईटेम्स आनी बाटन क्लिक कर एक बार क्रिएट करार्ज मजखने प्रक्सि देखा गया रिट्राई कर कारण प्रथम बार फेल कर रिट्राई कर सार्वर थे তো এখন ও মনে করেন যে লোড ব্যালেন্সার হয়ে আলটিমেটলি আপনার অ্যাকচুয়াল যে ব্যাকএন্ড এর সার্ভারের কাছে যখন রিকোয়েস্টটা যাচ্ছে তো রিকোয়েস্টটা এই জায়গায় যখন রিকোয়েস্টটা যাচ্ছে রিকোয়েস্টটা গেছে ঠিকই কিন্তু এই রেসপন্সটা ব্যাক করে আসার সময় মনে করেন কোনো কারণে লস হচ্ছে রাইট এগুলা কোন নেটওয়ার্কে ট্রাফিক ড্রপ হয় তো লস যখন হইছে তখন লোড ব্যালেন্সার ভাবছে যে রিকোয়েস্টটা আসলে সাকসেস হয় নাই সো সে রিট্রাই করলো রিট্রাই করলে এবার গেল এবং ফেরত আসলো তাই এখন সে যখন রিট্রাই করবে সে যদি আপনার আইডেন পোটেন্ট অপারেশন রিট্রাই করে দ্যাট ইজ সেফ because retry করলে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু সে যদি নন আইডেন পোটেন্ট অপারেশন রিট্রাই করে দেন দ্যাটস গোনা বি এ প্রবলেম বিকজ আপনার আপনি যখন আসলে পরে লিস্ট কল করবেন দেখবেন যে আপনার আইটেম আসলে ডাবল অ্যাড হয়ে গেছে বা ক্রিয়েট হয়ে গেছে রাইট সো সো দ্যাটস ওয়াই তাহলে পোস্ট বা এই ধরনের ইয়া রিট্রাই করা হয় না মানে আইডেন পোটেন্ট এটা যদি রিট্রাই করতে হয় এটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট সাইড থেকে রিট্রাই করতে হবে আপনার ব্রাউজার থেকে আচ্ছা আচ্ছা সার্ভার সাইড থেকে না মানে ইন্টারমিডিয়েট এইচটি পর প্রক্সি থেকে না রাইট সো সো এটা হলো আর কি আপনার আদার এপিআই ডিজাইনের সর্ট অফ বেসিক কনসেপ্ট এখন এই পর্যন্ত কোনো কোশ্চেন আছে কিনা না স্যার এই পর্যন্ত সব বোঝা গেছে ক্লিয়ার प्रोटोकल गुगल তো আজকালকার দিনে যেটা পপুলার সেটা হলো যে জেসন খুবই পপুলার কারণ জেসন হচ্ছে যে আসলে জাভাস্ক্রিপ্টের সর্ব সাবসেট সো আপনি যদি ব্রাউজারে আলটিমেটলি ওই এপিআইটা ইনজেস্ট করেন ব্রাউজার থেকে এপিআই কল করে আর কি ডাটাটা রিড করতেছেন সেই ক্ষেত্রে জেসন मेक्स इट वेरी इजी 
আরেকটা যে সনের সুবিধা হলো যে সনটা sort of je mane human readable are easily so that makes it very easy to sort of see exactly what's going on ar tar pore holo yaml ashole hocche je json er i ar ekta form e mane etar i ar ekta sort of bolte paren je more mane python er moto ar ki je jinish ta hocche je ar ektu like ki bolbo simplified format ar ki jemon ekhane ei jinish ta ke jodi ami yaml e likhi yaml e ar ki oi curly brace gula bad diye ওরা হচ্ছে যে ইনডেন্টেশন ইউজ করে পাইথন এর মতো সো এটা হবে যে আবার abc@email.com মানে সাব মনে করেন হ্যালো এরপর যদি মনে করেন যে আমার এখানে ইয়া থাকতো সর্ট অফ লাইক এ সাব অবজেক্ট থাকতো সো সেটা হলে আর কি মানে আপনারা ইএমএল যেমন ধরেন এরকম থাকতে পারে রে এখানে মনে করেন যে ভিতরে আরো অবজেক্ট থাকতে পারে कमेंट कर সো আপনি যদি এই এইখানে আমি যদি এখানে আসলে একটা কমেন্ট লিখি যে জাস্ট এ কমেন্ট এটা আসলে ইনভ্যালিড জেসন এই হোল থিং সো কিন্তু ইএমএল এ দিস ইজ ওকে সো হিউম্যান রাইটিং এর জন্য এটা এই ফরম্যাটে একটু ইজিয়ার আছে বিকজ ও হচ্ছে যে কমেন্ট গুলো ইগনোর করে আর এন্ড দেন देयर ইজ লাইক এ লট অফ লাইব্রেরি যেটা হচ্ছে যে জেসন থেকে ইএমএল এ বা ইএমএল থেকে জেসন এ কনভার্ট করতে পারে এখানে একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট বোঝা সেটা হলো যে যে কোনো জেসন always yaml yaml hocche ar ki json er superset mane yaml e abar arek kariguri kora jay je gulo ashole json er kora jay na so but u gula ami bolbo je just to avoid in general like those things are like kind of hard to use mane json er bhitore abar yaml er bhitore abar pointer bole ekta concept ache je apni ekta object er ei pura section ta arek jaygay use korte paren mane ekta sphere pointer er moto it's kind of not very good for human use ar ki फर्मेटेट ना যদি আপনার লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ডেটা পাস করতে হয় বা ধরুন আপনি মোবাইল ফোনের জন্য একটা এপিআই বানাচ্ছেন তো বারবার মনে করেন যে এখানে আসলে আপনারা কি করতেছেন যে অবজেক্টের যে স্কিমাটা আছে যে কোন ফিল্ডটা টু কোনটা সাব মানে আপনার এই ফিল্ডের নামটা যদি অনেক বড় হয় এই অংশগুলো তো বারবার যাওয়া আসা করতেছেন রাইট সো ইউ আর কাইন্ড অফ এসেনশিয়ালি হ্যাভ এ লট মোর ডেটা পাসিং ব্যাক এন্ড ফর্থ সো ওইটা এভয়েড করার জন্য এসেনশিয়ালি এটা কানেক্ট কাইন্ড অফ লাইক এ বাইনারি ফরম্যাট প্রোটোকল বাফার তো প্রোটোকল বাফারে ওরা আসলে কি করে যে আপনার फर्मेटे তো সে আসলে হচ্ছে যে বারবার এই টু সাব এগুলা তার দেখার দরকার হয় না সে হচ্ছে যে বাইনারি বাইটটা কি মানে যেটা বলে যে আনমার্শাল করলে ব্যাক করে ইউ ক্যান গেট ইনটু হোয়াটএভার ফরম্যাট আর অরিজিনাল ডেটা ফরম্যাটে সো সর্ট অফ লাইক এ মোর এফিসিয়েন্ট ডেটা পাসিং ফরম্যাট তো দ্যাটস হোয়াট প্রোটোকল বাফার ইজ বাট বাট বাকি অ্যাসপেক্ট ইউ ক্যান জাস্ট ইউজ ইট লাইক এনিথিং এলস তো এটা করার জন্য আপনার এখন অনেক অনেক এপিআই আছে যারা মনে করেন যে এরকম মাল্টিপল ফরম্যাট সাপোর্ট করে তো এই যে মাল্টিপল ফরম্যাট যদি আপনি সাপোর্ট করতে চান তখন আপনার যেটা করার যেটা করা হয় যে আমরা তো এখানে আসলে রিকোয়েস্টের ইউআরএল বডি এই দুটো জিনিস বলছি কিন্তু আপনার রিকোয়েস্টের আরেকটা কি থাকে রিকোয়েস্টের হচ্ছে যে যে কোনো এসটিপি রিকোয়েস্টে আসলে একটা হেডার থাকে রাইট আপনার রিকোয়েস্টেও হেডার থাকে রেসপন্সেও হেডার থাকে তো এই যে হেডারের অংশটা যে থাকে এখানে আপনার মনে করেন যে you can actually specify je apni ki type er response chaachen so you can say je content type eta hocche ekta standard header je content type apni jodi bolen je application slash json amra je use korte si apnar actual implementation e 
you'll actually need to use this uh, you should use this error the uh, content type application json so it is really volunteer when a server app people edit in japanese actually json formatted response chan so then server json formatted response the way i want up to the monocle in the academic response format support current so she could wrap me a honey on my record response from it was the one general the one in the name is only yeah i mean how the protocol buffer chai whatever you want right so you can specify it allows a j a j content type will i glow actually mine type wallet am i am in mine so it looks like a standard at human at least as if this is the mine type okay so again incomplete list of mine times so it can be we know type here uh data objected you know our key that i can list us um so yeah so this is what it is okay just on a generator i'm six year on a protocol buffer you can align no 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 মানে ব্যাপার যেটা হলো যে আপনার এটা তো আসলে স্ট্যান্ডার্ড এইচটিটিপি রিকোয়েস্ট সো এইচটিটিপি রিকোয়েস্টের রেসপন্সের বডির ফরম্যাটটা যদি আপনার জাভাস্ক্রিপ্ট হয় দেন ইউ উইল গেট জাভাস্ক্রিপ্ট তো এটা আপনারা সো দ্যাটস দ্য মাইম সো দ্যাটস হাউ ইউ ক্যান হ্যাভ লাইক এ ডিফারেন্ট ফর্ম অফ ডেটা তো আপনারা মনে করেন যে যে ব্রাউজার ইউজ করেন ক্রোম ইউজ করেন অথবা মোজিলা ফায়ারফক্স ইউজ করেন এই দুইটাতেই দেখবেন যে আপনাদের নিচে এরকম ইনস্পেক্ট বলে একটা বাটন থাকবে ওই ইনস্পেক্ট ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট বলে ওখানে গেলে আপনারা আসলে দেখতে পাবেন যে আপনার যে ট্রাফিক যখন আদান প্রদান করতেছে সেটা অ্যাকচুয়াল বাইনারি ফরম্যাটটা তো আমি যেমন ধরেন এই পেজটা যদি রিফ্রেশ করি আমার এই এতগুলো ডাটা অবজেক্ট মানে ব্যাক এন্ড ফোর্থ হইছে মানে আসলে ডাউনলোড হইছে আর কি তো এখানে আমার এখানে পার্টিকুলার ক্ষেত্রে অবশ্য বেশ কিছু জিনিস ক্যাশ থেকে আসছে বিকজ আমি যেহেতু পেজটা একবার অলরেডি লোড করেছিলাম সো এখন এইখানে যদি আপনারা দেখেন আমি যা দেখাতে যাচ্ছি যে জিনিসটা ইউ ক্যান সি ইট সো তো মনে করেন আপনি যেমন ধরেন এটা একটা জাভাস্ক্রিপ্ট ফাইল আছে তো এই জাভাস্ক্রিপ্ট ফাইলের যদি হেডারসে যান এখানে আসলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ওই যে জিনিসটা আমি এখানে দেখাচ্ছিলাম যে সর এই পার্টিকুলার কেসে জিনিসটা কি রকম ভাবে আসে যে আপনার একটা রিকোয়েস্ট ইউআরএল আছে ভার্ব আছে স্ট্যাটাস কোড এটা হচ্ছে রেসপন্সের স্ট্যাটাস কোড কি ছিল এবং আপনার রেসপন্সের হেডার গুলো কি ছিল এগুলো সবই দেখতে পাচ্ছেন এই এই যে স্ট্যাটাস কোডটা আসলে একটা হেডার হিসেবে আসে এন্ড দেন আপনার আবার রিকোয়েস্টের সময় আপনার যে কোনো হেডার যদি যায় থাকে তো সেটাও আপনি হচ্ছে এখানে দেখতে পাবেন রাইট সো হোয়াট হোয়াট এভার হেডার সিস সো এখানে যেমন রেসপন্সের কন্টেন্ট টাইপ বলা আছে যে আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশন জাভাস্ক্রিপ্ট এটা যেহেতু জাভাস্ক্রিপ্ট আছে আপনার রিকোয়েস্ট রেসপন্স দুই সাইডে বলা যায় আপনার ইউ নো ইফ ইউ আপনি যদি ধরেন স্পেসিফিক স্পেসিফিক টাইপের রিকোয়েস্ট এক্সপেক্ট করেন এপিআই এর ক্ষেত্রে ইউ ক্যান সেন্ড ইট আম সো থিংস লাইক দ্যাট মানে এটা হচ্ছে একটা ফন্ট সো ফন্টের ফাইল আসছে যে ফন্টের ফাইলে তো এখানে আপনি রেসপন্সে আই সাপোজ দে ডোন্ট শো ইট বাট এখানে প্রিভিউ দেখাচ্ছে যে ফন্টটা এরকম আর কি সো ব্রাউজার ইউজ করে আপনারা এরকম ভাবে আপনারা যখন একটা এপিআই বানান ওই এপিআইটা মনে করেন যে এরকম ইউআরএল আপনারা ধরেন লোকাল গো দিয়ে একটা এপিআই বানাইলেন ঠিক আছে আপনাদের এই উইকের কাজ আসলে আমি যে আপনাদেরকে এখানে একটা ছোট স্টোর এপিআই এর মতো দেখাইলাম এটা আসলে ইমপ্লিমেন্ট করাই হচ্ছে আপনাদের এই উইকের কাজ যে এই আপনারা যখন লোকালি ইমপ্লিমেন্ট করবেন এখানে তো আর এপিআই স্টোর ডট কম আসবে না আপনাদের এখানে আসবে হচ্ছে যে লোকাল হোস্ট ক্লোন মনে করেন পোর্ট 80 তে হয়তো 80 তে না পোর্ট 80 80 তে রান করলেন মনে করেন কারণ পোর্ট এইটি তে রান করতে হইলে যেটা হয় যে ওইটাতে আবার আপনার লোকালে ওই মানে প্রথম যে 1024টা পোর্ট আছে লিনাক্সে ওই 1024টা পোর্টে যদি কোনো অ্যাপ্লিকেশন রান করতে হয় তাহলে আপনাকে আসলে রুট ইউজার পারমিশন লাগে আপনাদের লোকাল মেশিনে ইউ উইল বি এবল টু রান ইট নো প্রবলেম বাট বারবার ওই সুডো কল করার থেকে ঝামেলা না করে সবাই যেটা করে যে আপনি মনে করেন অন্য একটা পোর্টে রান করলেন যে ধরেন 80 80 একটা কমন ইয়ার কি যে 80 80 এবার আর কি সো ইউ ক্যান রান দ্যাট so it for a dot in the app not a request gula up me can take a when i get list each of the quiz gula you can easily check from here they how this works so in fact after i just have been no website use current right i'm not even thought in is it on yeah it's logging for us you like it up yeah so you can actually sort of go and see similar things yeah like you want a kind of one http 1.1 is a chair 
Kun Dharan API user to you can see it, things like that. So, and then the polymonical and Japna data XHR. XHR money who said the Ajax request Gulake XHR Bole, Karon a Etaj library, Apnal browser library, and Amucherki XHR API. So, Egla Ashole Shabuche Apnar GitHub API call of Cherki. So, so that's why this is that money. Egla JavaScript take Ajax call of the same. I believe, yeah. In our cell, API github.com private browser errors post and then you get some stuff and then you can have not responsive money calling the body mtr say after requested our guess a request at a payload chilo right can request a error pattern of his say can some sort of chrome extension to care or say whatever so a it a hello or key up our api um so, this API is going to be able to develop the API. This is 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 the so, a postman after the hotel, the Apnara Yaku department. Um, it out says a JPI will develop code send UI use code Apnara easily. You can sort of see this. So, it looks like this. Apnara have to define who the body on Amataki again install color version. Um, so I can only call in Japanese URL to Panison, a URL to the NGJ Barb to the chance of the post work there. I can request body that the you know, I can only call Jason Raw Bolen Jam Jason formatted Patapo. So then you select this raw application Jason, then you do there send the lepore after server as a jabe, the one server is up in the Benja request. I guess so. Like API development is showing this is like a good way to sort of develop this sort of things. So, it is a very common API. 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 It is a This is like a, this is a very popular tool. So, Carl is a very common line. It is essentially a key cast for a journal. So, it is a very common API. 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 It is a very uh, when I call an app in your home, install code to that channel, right? So, install code to get a lama key code. Come on, and I let me show you. Docs say, I'm going to install it. Yes, I'm like you, Bully Japney car use code a common line in Monocore inject a single common run code. I'm other a tool to install a weather and whatever the Kubernetes cluster install. So, the details important now into a car a shop card that could be used. The money up is keeping put the jam so at the URL for and when we can monitor and total document bar as a shop is one at a full use color there so this is so we can have a gentleman just get good to see you know it's about the honor but it will put it direct to the meaning as a data silent data after the yahoo redirect toy follow redirect things like that so you'll know what's going to know so, Carl is a director. It is a monitor and both a chinta got a valenge postman and essentially terminal version, but uh, it's very handy. So, Carl is after it is our delay, you'll find a lot of tutorials to see how to use it, right? Like, um, yeah, so basically, like, it's like that. Yeah, yeah, I suppose, uh, yeah, the only can I say. You know about the other my current tutorial or examples. You just do Google search, you'll find a lot of articles on this. So Ada Holo Bapar. So that's sort of the main data bapar. API generally structure like Amun Hobe. A big test core journal development show my like you have a test core. So this is how initially up new change. এভাবে করে করে মানে হাতে যখন জাস্ট এবি ডেভেলপ করতেছেন তখন হচ্ছে যেভাবে করে হাতে চেক করতে পারেন 
আর তারপরে হলো যে আপনি তো আসলে প্রফেশনাল কোডিং এ কি হয় যে আপনি তো আর হাতে বারবার চেক করবেন না রাইট আপনি হচ্ছে যে অটোমেটেড টেস্টিং চান তো অটোমেটেড টেস্টিং এর জন্য আপনার যেসে ধরেন আপনি যদি গো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করেন যেটা আপনারা করবেন রাইট গো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে ওদের আসলে একটা লাইব্রেরি আছে নেট এসটিটিপি এসটিটিপি টেস্ট তো এখানে হচ্ছে যে আপনি ডাইনামিক্যালি একটা সার্ভার স্টার্ট করে ওইখানে আপনি একটা টেস্ট রিকোয়েস্ট পাঠাইলে যেমন এখানে আসলে एग्जांपल আছে ইউ ক্যান সি ইট মাইট নট মেক এ লট অফ সেন্স রাইট নাও বাট এসেনশিয়ালি আইডিয়াটা হলো যে আপনি একটা টেস্ট সার্ভার স্টার্ট করলেন তারপরে ওই সার্ভারের একটা রিকোয়েস্ট মনে করেন এখানে গেট করতেছেন রাইট গেট করলে পরে যে রেসপন্সটা আসলো ওই রেসপন্সটা ইউ ক্যান ভেরিফাই যে আপনি যা চাইছেন তার ফরম্যাটে আসছে কিনা এবং এটা যেহেতু একটা টেস্ট সার্ভার আপনি রিকোয়েস্টটা নিজে এখানে বলে দিতে পারতেছেন যে রিকোয়েস্টটা কি ফরম্যাটে আসবে so evabe kore you can you can sort of test this things essentially jeta manually korte chen hate hate there will be nothing manual in a real production system um, like you want to mane jeta holo je apni ashole ki chan the production system system e jeta chan je apni ekta notun jinish change korlen apnar pura test suite ta jate run hoy make sure je everything je gula je bhabe kaaj korar kotha korte chen uh, so so you want to write it down in a sort of like a, this kind of automated test so সো আপনারা যখন এই উইকে যে কাজ করবেন যে আপনারা যে টেস্ট সার্ভারটা বানাবেন মনে করেন যে এসেনশিয়ালি জাস্ট মেক দ্য সিম্পল থিং যে একটা বুক লিস্টের সার্ভার বা একটা মনে করেন শপিং লিস্টের সার্ভার যে আইটেম এড করা যায় রিমুভ করা যায় লিস্ট দেখা যায় এন্ড দেন আপনার মনে করেন কিছু টেস্ট এড করলেন যে আসলে এই লিস্ট একটা আইটেম বা এড করলেন করলে পরে লিস্ট এপিআই যদি কল করলে সেই আইটেমটা আসছে কিনা এটা ভেরিফাই করলেন যে আসলে এডটা ঠিক মতো হচ্ছে কিনা আপনারা যখন এই সার্ভারটা ইমপ্লিমেন্ট করবেন মানে রিয়েল সিস্টেমে মনে করেন যে আপনার হাতে একটা ডাটাবেস ইনভলভ হবে রাইট যাতে ডাটাটা মানে সার্ভারটা দুইবার রান করলে সেভ থাকে আপনাদের এখন ওটা দরকার নাই আপনারা জাস্ট একটা মনে করেন যে গো এর একটা ম্যাপের মধ্যে মানে ইন মেমরি আর কি ডাটা স্টোর করলে একটা ম্যাপের মধ্যে স্টোর করে রাখলেন সো নতুন অ্যাড হইলে ওটার মধ্যে অ্যাড করলেন বা ম্যাপ বা অ্যারে ওয়াটএভার ইউ লাইক ইউ ক্যান ইউজ ইট পরে হচ্ছে যে আপনারা জিনিসটা মানে ইমপ্লিমেন্ট করলেন তো সার্ভারটা রিস্টার্ট করলে অবভিয়াসলি সবকিছু আবার রিসেট হয়ে যাবে বাট দ্যাটস ফাইন ইউ ক্যান এক্সপেরিয়েন্স দা হোল প্রসেস উইথ দা হোল অল দ্যাট মানে ডাটাবেজ এর কমপ্লেক্সিটি ছাড়াই সো এই হলো ব্যাপার আপনাদের এখানে যে আর্টিকেল এর একটা লিস্ট আছে এই এইচটিটিপি এপিআই এর এই বেসিক জিনিসগুলাই আসলে এখানে সর্ব বলা আছে আরেকটা যেটা হলো যে আপনার এইচটিটিপি স্ট্যাটাস কোড তো স্ট্যাটাস কোড এর আসলে বেস্ট হলো যে আই থিং এখানে কিছু ইন্ট্রোডাকশন আছে বাট এইচটিটিপি স্ট্যাটাস কোড এর এই জিনিসটা আপনারা যদি যে সার্চ করেন ইয়াতে পাবেন আই উইকিপিডিয়া ইজ অ্যাকচুয়ালি প্রিটি গুড দ্য সর্ট অফ স্টাফের জন্য সো প্রত্যেকটা যে ভার্ব আছে প্রত্যেক মানে স্ট্যাটাস কোড আছে সরি স্ট্যাটাস কোড এর কোনটা কি मीनिंग করে and then how to use it like sort of general idea you can see it to ei je kono web technology related kono kichu jodi apnara khojen nete to best actually best way to search is hocche je apni ekhane dhoren ami lekhlam http status code right eta korle pore google ashole bibhinno jaygay theke result dekhay onek shomoy je w3 ba w3 school er onek result dekhay kintu better result hocche mdn mdn mane hocche mozilla developer network ar ki সো আমি রিকমেন্ড করি যে আপনারা সার্চ করার সময় লাস্টে ধরেন এমডিএন অ্যাড করে সার্চ করবেন দেন গুগল হচ্ছে যে অটোমেটিক্যালি এমডিএন থেকে রেজাল্টটা প্রথমে দেখাবে সো নাও ইউ ক্যান সি দ্যাট সেম রেজাল্ট এবং এরা হচ্ছে মানে অথরিটেটিভ রেজাল্ট আর কি মানে এরা আসলে আপ টু ডেট রাখে এন্ড যা কিছু চেঞ্জ হচ্ছে সব কিছুর সাথে সাথে সো ইভেন বেটার দ্যান উইকিপিডিয়া অ্যাকচুয়ালি সো সর্ট অফ লাইক এ রেফারেন্স সাইটের মত সো ইউ ক্যান সি অল দ্য ডিফারেন্স এর মন 200 হচ্ছে ওকে ক্রিয়েটেড অ্যাকসেপ্টেড লাইক ইউ ক্যান সি অল দ্য ভেরিয়েশনস এন্ড দেন আফটার এরর হলে you can behave steps of like unauthorized uh, forbidden things like that you can see uh ekhane apnar apnara jokhon go te yara korben go te server ta likhben go er i mean ekhane kichu link dao ache go net http library tarpor dhoren json ke bhabe decode encode korte hoy mane library gula but mane you can just do google search you will find plenty of sort of similar articles on this topic mane eta holo khub common topic আপনারা যে এখানে একটা রাউটার ইউজ করতেছেন রাইট যে বিভিন্ন রকম পাথে রিকোয়েস্ট বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে এটার জন্য হচ্ছে যে এই গরিলা মার্কস এর একটা লাইব্রেরি আছে গো এর স্ট্যান্ডার্ড নেট এসটিটিপি লাইব্রেরিতেও একটা মার্কস আছে ওরা মার্কস বলে মার্কস মানে হচ্ছে মাল্টিপ্লেক্সার আর কি তো অনেকে বলে রাউটার অনেকে বলে মার্কস 
বাট সেম জিনিস আসলে মানে কনসেপচুয়ালি তো আপনার এই যে মার্কস এই গো এর স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরিটাতে খুব বেশি ফিচার নাই তো আপনার যদি মনে করেন যে একটা প্রপার এসটিপি এপিআই বানাই মানে এসটিপিআই বানাইতে চান যে বিভিন্ন ধরনের সাব পাথ সাব পাথ এটা বিভিন্ন জিনিসপত্র সো দ্যাটস ওয়াই দিস থিং ইজ ভেরি হ্যান্ডি কারণ আপনারা এখানে ইউ ক্যান এসেনশিয়ালি ডিফাইন অল দোজ স্টাফ সো পরে আপনারা এগুলা ডিফাইন করতে পারবেন সো আমি বলবো যে এইটা ইউজ করতে so that's it ar e je dhoron json use korte hole kemne kore json er encode decode korte hoy you can just find it out go te apnar ekta website ache ei je second m halt er link ta it actually ekhane dawa ache e je ei link ta ki oi tate jeta hoy je apni jodi ekta json format er object bam pashe lekhen o oi tar jonno apnar dan dike mone koren je लिखतेटली এটাকে বলা হয় জেসন এর মানে এটাকে বলা হয় স্ট্রাকচারের ট্যাগ যে জেসন ফরম্যাটে অবজেক্ট আসলে কি ফরম্যাটে থাকবে মানে জেসন এ যখন কনভার্ট হবে তখন এই নেম ফিল্ডের ভ্যালুটা আসলে হচ্ছে যে ওই নেম মানে ছোট হাতের এন নেম কোলন হয়ে যাবে যদি না দেন তাহলে ওই যেটা হবে যে বড় হাতের এন নেম হবে আর কি মানে তাহলে যখন জেসন হবে তখন জিনিসটা আসলে এরকম হয়ে যাবে নেম কোলন ওয়াটএভার আপনার এক্স ওয়াই জি মানে অ্যাকচুয়াল অবজেক্টে যা ছিল আর কি चिंता कर তো অথেন্টিকেশনের কনসেপ্ট চিন্তা করি নাই তো ব্যাপার হলো যে আপনারা নিজেরা জানেন যে রাইট আপনারা যদি যে কোনো এপিআই ইউজ করেন নরমাল কি হয় যে আপনার একটা এপিআই টোকেন লাগে বা সাম সর্ট অফ লাইক এ ইউজার নেম পাসওয়ার্ড লাগে ওই এপিআইটা ইউজ করার জন্য अदरवाइज আপনারা মনে করেন যে এপিআই আসলে ইউজ করা যায় না রাইট মানে কারণ এপিআই এর ব্যাকগ্রাউন্ডে তো কোনো প্রটেক্টেড অ্যাকশন হচ্ছে তো এই এপিআই এর যে অথেন্টিকেশন অথেন্টিকেশন আসলে ইমপ্লিমেন্ট করার মানে জেনারেল যে স্ট্রাকচারাল ব্যাপারটা এটা আসলে এইচটিপি তে ডিফাইন করা তো এটা ডিফাইন করা যেটা বলা আছে সেটা হলো যে আপনার যে এপিআই এ দুই রকমের টোকেন আসতে পারে মানে দুই ভাবে অথেন্টিকেশন করতে পারেন এপিআই এর অথেন্টিকেশন অথেন্টিকেশন কে সংক্ষেপে অথ ইন লেখে আরেকটা টার্ম আছে যেটাকে বলা হয় অথরাইজেশন যে আপনার আসলে এটা করার পারমিশন আছে কিনা সো এটা হলো হু ইজ ডুইং দিস আর ডাজ कंटेंट टाइप সো কন্টেন্ট টাইপ একটা হেডার হতে পারে অথরাইজেশন আরেকটা হেডার হতে পারে সো ইউ হ্যাভ সাম সর্ট অফ হেডার সো এই অথরাইজেশন হেডারে আপনি এইখানে একটা ভ্যালু দিবেন তো এই ভ্যালুটার উপরে ডিপেন্ড করে আপনার দুই রকমের অথেন্টিকেশন মেকানিজম এক্সিস্ট করে এই হেডারের ভ্যালুটা একটা যেটা হতে পারে যে বেসিক অথেন্টিকেশন আপনি যদি বেসিক অথেন্টিকেশন ইউজ করেন তাহলে অথরাইজেশনের এখানে যে ভ্যালুটা लिखा है তারপর একটা স্পেস এন্ড দেন এই পুরো জিনিসটা আসলে একটা মানে স্ট্রিং তো আমি যেমন আপনাকে একটা एग्जांपल দেখাই মনে করেন যেমন 
base 64 encode এটা গেলে দেখবেন যে পুরো ওয়েবসাইট আছে যেখানে বেস 64 এনকোড ডিকোড করা যায় যেমন ধরেন আমি এখানে এনকোড ডিকোড করতে চাই ধরেন আমার ইউজার নেম হচ্ছে অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড হচ্ছে ডেমো সো আমি যদি এনকোড দেই তাহলে এই ফাইনাল এই স্ট্রিংটা পাইলাম তো ওই অ্যাকচুয়ালি যেটা হবে যে আমি যদি এই ইউজার নেম পাসওয়ার্ডটা ইউজ করি তাহলে আমার হেডার হবে এরকম যে বেসিক স্পেস দিস এভাবে যদি কল করি তো সার্ভার এন্ডে আপনারা যখন মনে করেন এই রিকোয়েস্টটা হ্যান্ডেল করবেন ফারস্টে আপনি কি করবেন কি যে হেডার চেক করবেন যে আমার অথরাইজেশন হেডারটা আছে কিনা যদি হেডার থাকে হেডারের ভিতরে ইউজার নেম মানে অথরাইজেশন টাইপটা কি বেসিক কিনা যদি বেসিক হয় তাহলে আপনি জানেন যে আসলে আপনার এখানে এই ফরম্যাটে এটা আসার কথা বেস 64 এনকোডেড মানে একটা স্পেসের পরে যেটুকু আছে এটা বেস 64 এনকোডেড ইউজার নেম কোলন পাসওয়ার্ড আসার কথা সো আপনি এটারে বেস 64 ডিকোড করবেন রাইট সো অন বয়ে এগুলা স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি আছে ইউ ক্যান জাস্ট ডু দ্যাট বা আমরা যখন ওই বেজি দেখাই দিতে চাই যে আমরা যদি উল্টা করতে চাই যে ডিকোড করলে এখানে যে অ্যাডমিন কোলন ডেমো আসছে সো ইউ জাস্ট ডিকোড দ্যাট কোডে আপনি ইউজার নেম পাসওয়ার্ড পাইলেন পায়া হচ্ছে এরপরে আপনার যে ডাটাবেজ আছে ডাটাবেজে আপনি মনে করেন যে চেক করতে পারেন যে আমার ইউজার নেম যদি এটা হয় এন্ড পাসওয়ার্ড এটা ভ্যালিড কিনা ডাটাবেজে ধরুন আপনি চেক করলেন রাইট যদি ভ্যালিড হয় তাহলে এসেনশিয়ালি ইউজারে মানে রিকোয়েস্টটা যা আসছে নেক্সট অংশ মনে করেন প্রসেস করলেন আর যদি ভ্যালিড না হয় তাহলে ইউজারে এসেনশিয়ালি আপনারা ওই যে 403 এর রিটার্ন করে দিলেন 401 রিটার্ন করে দিলেন যে আনঅথরাইজড যে ইউজার আসলে ইয়া নাই ইউজার আসলে অথেন্টিকেশন ঠিক নাই সো 401 मीनिंग আনঅথরাইজড এন্ড দেন ইউজার বেসিক্যালি বুঝতেছে যে না আসলে তার পারমিশন নাই রাইট সো দেয়ার ইজ টু টিংস এখানে আপনারা দেখবেন যে আনঅথরাইজড সো আনঅথরাইজড আর ফরবিডেন দুইটা হচ্ছে দুইটা আলাদা मीनिंग আনঅথরাইজড মানে হলো যে তার আসলে অথেন্টিকেশন ফেল করছে আর ফরবিডেন মানে হলো তার অথেন্টিকেশন ঠিক আছে কিন্তু তার ওই অথরাইজেশন যেটা অথ জি যেটা আই গেস বাংলাদেশে আমরা বলি অথ জেড সো অথ জেড যেটা ওইটা হচ্ছে পাস করে নাই मीनिंग তার হয়তো এই এপিআই কল করার পারমিশন নাই সে ইউজার হিসেবে ঠিক আছে বাট দে ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট পারমিশন আই চাই মনে করেন অ্যাডমিন না হইলে হয়তো এই এপিআই কল করা যাবে না থিংস লাইক দ্যাট সো দেন তখন আপনি রিটার্ন করবেন হচ্ছে 403 সো রেসপন্স করে তো এইটাকে বলা হয় হচ্ছে বেসিক অথেন্টিকেশন আরেকটা অথেন্টিকেশন ফরম্যাট আছে যেটাকে বলা হয় বিআরআর অথেন্টিকেশন সো আপনাদের রেসপেক্টে ইটস প্রবাবলি মানে এপিআই ডেফিনিশনের রেসপেক্টে ইটস নট এ বিগ ডিল ইট বিআরআর অথেন্টিকেশন অনেকটা আপনারা যদি ধরেন চেক হ্যান্ডেল করেন রাইট ব্যাংকে চেক কি বলে যে বিআরআর চেক বলে মিনি হলো যে চেকটা আসলে বা ক্যাশিয়ার চেক বলে যে চেকটা যার হাতে আছে সেই আসলে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্যাশ করাইতে পারে বিকজ বেস চেকটা হচ্ছে এরকম ওপেন লেখা যে যে ক্যারি করে দেখে হি ক্যান ক্যাশ ইট তো মনে করেন যে এইখানে টোকেনের ব্যাপারটা অনেকটা সেই রকম যে এই আপনি বিভিন্ন ওয়েবসাইটে যদি যান যেমন इवन আপনারা ধরেন গিটহাবে যদি যান তাহলে গিটহাবের অ্যাকাউন্ট ওপেন করেন দেখবেন যে গিটহাবে পার্সোনাল টোকেন পাওয়া যায় যেমন ধরেন আমি এখানে কিছু টোকেন ইস্যু করছি রাইট আমি চাইলে মনে করেন যে নতুন আরেকটা টোকেন ইস্যু করতে পারি টোকেন যদি একটা বানাই আই সাপোজ যেন আসে রাইট মনে করেন এখানে বিভিন্ন রকম পারমিশন টারমিশন এই এইটা হচ্ছে অথরাইজেশন বলতেছি আসলে যে আমার এই টোকেনটার কি কি করার পারমিশন থাকবে সো ধরেন করলো করার পরে ফাইনালি এ আমাকে এরকম একটা নাম্বার দিছে সো এখন এই টোকেন নাম্বারটা দিয়ে আপনারা যদি এপিআই কল করেন তাহলে আমি যে ইউজার আমার ইউজারের এগেইনস্টে আসলে আপনার এপিআই কল হবে এবং এই টোকেনটা ক্রিয়েট করার সময় যেহেতু আমি রিপোতে ওই পারমিশনগুলো দিছিলাম ওই এপিআই গুলো আপনারা কল করতে পারবেন অন্য এপিআই যদি কল করেন তাহলে আপনারা হচ্ছে যে 403 পাবেন ফরবিডেন পাবেন ভ্যালিড টোকেন ঠিক আছে কিন্তু ফরবিডেন তো লেটস জাস্ট হ্যান্ডেল দিস তো মনে করেন এটা কি হবে যে এটা পাঠাবেন কি হবে তো এটা পাঠানোর সিস্টেম হলো যে যেহেতু এটা বিআরআর টোকেন সো আপনি হচ্ছে যে অথরাইজেশন বিআরআর স্পেস তারপরে টোকেন নাম্বারটা দিয়ে রিকোয়েস্ট করার সময় রিকোয়েস্ট করবেন সার্ভার সাইডে ও জানে যে এটা বিআরআর টোকেন আসছে সো সেই টোকেনটা গিয়ে এসেনশিয়ালি আবার একই কাজ করবে ডাটাবেজ এ লুকআপ করবে যে টোকেনটা কারে ইস্যু করা হয়েছিল কোন ইউজারের নামের এগেইনস্টে টোকেনটা এখনো ভ্যালিড আছে কিনা কারণ যেমন আমি যেমন যে একটা বাটন ক্লিক করে টোকেনটা এক্সপায়ার করে দিলাম সেরকম হতে পারে এবং ওই টোকেনটা যখন ইস্যু করা হয়েছিল তখন তাকে কি কি কাজ করার পারমিশন দেওয়া হয়েছিল তো এই ইনফরমেশন গুলো ডাটাবেজ থেকে আপনি পড়ে যদি দেখেন যে টোকেনটা ভ্যালিড এবং এই এই টাইপের কাজ করা সম্ভব এবং আপনার এপিআই কলটা যদি ওই ওই টাইপের কাজগুলোই শুধু করতে চায় দেন ইউ লেট দ্যাট গো মানে বেসিক্যালি এপিআইটা কমপ্লিট কলটা কমপ্লিট হবে আর না হলে আপনি হচ্ছে যে 
যদি টোকেনটা এক্সপায়ার হয়ে যায় আপনি বলবেন 401 আনঅথরাইজড যদি টোকেনটা ভ্যালিড আছে কিন্তু আপনার যে যে পারমিশন আছে তার বাইরে কিছু করতে চাচ্ছে তখন আপনি বলবেন যে 403 মানে হলো যে আপনার ফরবিডেন এন্ড দেন আর অন্য কেসে হলো যে ইট শুড বি সাকসেসফুল আর কি সো ইউ ডু ইট এন্ড রিটার্ন দা রেসপন্স রাইট সো এটা হলো আর কি দুইটা ফরম্যাট তো এইখানে যে আপনারা মানে এখানে যে অংশটা আছে এই যে এই যে র্যান্ডম স্ট্রিংটা এই র্যান্ডম স্ট্রিংটা আবার অনেক রকম ভেরিয়েশন আছে তবে একটা খুব কমন ভেরিয়েশন আপনারা শুনবেন যেটাকে বলা হয় জেডাব্লুটি জেসন জেসন ওয়েব জাভাস্ক্রিপ্ট ওয়েব টোকেন তো এটা আর আসলে এটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট মানে এই 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 অংশটা যেমন গিথাবের ক্ষেত্রে ওরা হচ্ছে ওদের ইচ্ছা মতো একটা সর্ব বিগ র্যান্ডম নাম্বার ইউজ করতেছে বাট অফিশিয়াল একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে যেটাকে বলে জেডাব্লুটি আর কি তো জেডাব্লুটি টোকেনটা হচ্ছে যে আপনার যদি আপনারা দেখেন অনেক সময় স্পেশালি গুগলের এপিআই কল যদি করেন কখনো ইউ সি দ্যাট দে ইউজ দিস তো এটাতে আর কি আপনি একটা রিকোয়েস্ট যেমন এটা একটা ফরম্যাট যে আপনারা একটা এটাও বেস 64 এনকোডেড একটা স্ট্রিং কিন্তু এটার ভিতরে তিনটা পার্ট আছে এবং প্রত্যেকটা পার্টে একটা আলাদা আলাদা मीनिंग আছে আর কি সো ইউ ক্যান সর্ট অফ সি দ্যাট व्हाट দ্যাট টোকেন ইজ এটা মানে এই ফরম্যাটে টোকেনে যেটা সুবিধা হলো যে টোকেনটা আর কি ডাটাবেজে চেক করতে হয় না কারণ টোকেনটা মানে ক্রিপ্টোগ্রাফিক্যালি ভেরিফাই করা যায় মানে টোকেনে যে তিনটা পার্ট আছে প্রথম পার্টটা হচ্ছে আপনার কি অ্যালগরিদম ইউজ করে ওরা টোকেনটা সাইন করছে এন্ড দেন টোকেনের ভিতরে কিছু ডাটা দিয়ে দিয়েছে একটা জিনিস যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো যে এই ডাটাটা আসলে এনক্রিপ্টেড না এই ডাটাটা হচ্ছে আপনার জাস্ট বেস 64 এনকোডেড সো এনিবডি ক্যান অ্যাকচুয়ালি সি ইট কিন্তু ডাটাটা চেঞ্জ হইছে কিনা এটা কনফার্ম করার জন্য ডাটাটা লাস্টে হচ্ছে যে একটা ওই আপনার ইয়া আছে সিগনেচার আছে তো ওই সিগনেচারটা হচ্ছে যে আপনার প্রাইভেট কি ইউজ করে আপনি ভেরিফাই করতে পারেন সো যদি ভেরিফাই করে দেখেন যে সিগনেচারটা চেঞ্জ হয় না দ্যাট मींस ইউ নো যে যে আসলে টোকেনটা পাঠাইছে টোকেনটা অ্যাকসেপ্টেবল মানে টোকেনটা কোনো মাঝপথে মডিফাই হয় নাই সো দেন ইউ ক্যান ইউজ দ্যাট ডেটা সুবিধা হলো যে আপনারা যখন এই গিটহাবে রিপ্লাই কল করতেছিলাম তখন এরকম একটা র্যান্ডম টোকেন পাঠালে আমার যেটা করতে যে একটা ডাটাবেস রিপ্লাই কল করতে হয় ডাটাবেসে কল করে চেক করে দেখতে হয় টোকেনটা ভ্যালিড আছে কি নাই হ্যান্ড দেন অনেক কিছু তো এরকম ক্রিপ্টোগ্রাফিক্যালি সাইন যদি জেসন ওয়েব টোকেন পাঠানো হয় সেই ক্ষেত্রে সুবিধা হলো যে এই টোকেনটা মনে করেন যে এই যে আইআইটি বলা আছে না এই আইআইটি হলো গিয়া যে আসলে টোকেনটা কখন ইপক আর কি কখন এক্সপায়ার হবে আই বিলিভ ইস্যু ডেট डाटा चेन्ज हो চেঞ্জ না হলে তারপরে আপনি হচ্ছে চেক করবেন যে এটা ভ্যালিড মানে এক্সপায়ার হইছে কি হয় নাই এন্ড দেন এখানে মনে করেন যে এখানে গুগল এর এপিআই যদি ইউজ করেন তাহলে আরো বেশ কিছু চেক থাকে যে টোকেনটা আপনার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ইউজ করা হইছে কিনা এসেট্রা এসেট্রা বাট আলটিমেটলি এখানে মনে করেন যে ইউজারের নাম বলা আছে তারপরে ইউজারের অনেক সময় ইমেল থাকে এগুলা ধরনের কমন ইনফরমেশন যে নাম ইমেল লাইক সাম সর্ট অফ লাইক ইউজার আইডি যদি সিস্টেমের আইডি থাকে সো ইউ ক্যান সর্ট অফ ফাইন্ড অন দ্যাট তো that's sort of the general idea ar ki to brr token er mane format ta ki sort of like depends up to the implementer apni jahan je api design korte chen you can make it like a jwt token you can make it like a regular database token sort of like a random number uh, it's up to you you can do anything but standard holo mane standard jeta bolteche je eta brr token space ebhabe ashbe so that's sort of the general idea so apnara jodi jokhon implement api implement korte chen apnara ta cash korte paren apnara hoyto ekta basic token implement korte paren je apnara dhamo erom ekta naam dilen je admin colon demo eta ashlei apnara hocche je response deben right apnar database check er dorkar nei apnar ekta fixed username password dhore nilen so dhore hocche je api er moddhe essential check korte paren je list call list call ta mone koren public je keu dekhte pai kintu jodi notun ekta create korte hoy ba update delete korte hoy then you need like a admin permission just just make me this about it so sort of just to see how it works okay so i think that sort of covers this whole area je how to do api design and then apnara um, gote ei api ta implement koren je ekta sort of essentially item list 
আইটেমে আপনারা ক্লাউড অপারেশন গুলো ইমপ্লিমেন্ট করবেন ক্রিয়েট রিড লিস্ট আপডেট ডিলিট এন্ড দেন অ্যাড এ এপিআই সরি অথেন্টিকেশন এন্ড এন্ড দেন আই বলবো যে কিছু ইয়াও অ্যাড করতে আপনারা ওই টেস্ট অটোমেটেড টেস্ট অ্যাড করতে সো সি হাউ টু সর্ট অফ অ্যাকচুয়ালি টেস্ট দিস সর্ট অফ থিংস এন্ড দ্যাট দ্যাট শুড কভার দি থিং ফর দিস উইক আর কি ইয়া আর কোনো কোশ্চেন আছে কিনা আমার কাছে পাস্তা ভার্ব ইমপ্লিমেন্ট করলেন মানে পাস্তা ভার্বের হ্যান্ডলার বলে আসলে হ্যান্ডলার গুলো ইমপ্লিমেন্ট করলেন ওই গরিলা মার্কস লাইব্রেরি ইউজ করে এন্ড আর পোস্ট ম্যানেজ জিনিসটা যেটা হলো যে মানে আপনি যখন ইমপ্লিমেন্ট করতেছেন আপনার তো আসলে টেস্ট করে দেখা দরকার যে রিকোয়েস্ট করলে রেসপন্স আসে কিনা রাইট এবং আপনার এই বিভিন্ন ভিন্ন ভার্ব গুলো যে আছে তো সেটা করার জন্য হচ্ছে যে আপনার এই জিনিসটা হবে ইউজফুল আর কি যেমন আপনি অথরাইজেশন হেডার অ্যাড করতে চান আপনি বললেন যে আমি দিব বেসিক অথ সো এখানে ইউজারনেম পাসওয়ার্ড দিলেন তারপরে রিকোয়েস্ট বডিতে যা দেয়া আর দিলেন দিয়ে আপনি এখানে সেন্ড দিলেন দেখলেন যে আপনার রেসপন্স যেটা আসার কথা এটা আসছে কিনা বুঝা গেছে কথা জি স্যার ওকে আর কোনো क्वेश्चन আছে না স্যার আপাতত নেই ওকে ইয়া সো আই থিংক ইয়া সো জাস্ট জাস্ট আপনারা এপিআইটা ইমপ্লিমেন্ট করেন আর আই থিংক আচ্ছা মাকনুন আপনি যদি কিছু বলতে চান আপনার আগে আপনার আজকে ফার্স্ট ক্লাস ও আপনার ফার্স্ট কাজ হবে হচ্ছে যে গো এর ওই বইটা পড়া মানে গো এর বেসিক সিনট্যাক্স শেখা এন্ড দেন আই এম নট শিওর যে আপনার হাতে সময় হবে কিনা বিকজ আই মিন গাইস সবারই হাতে আপনাদের ক্লাস আছে এসেট্রা সো যদি সময় থাকে ইউ ক্যান ওয়ার্ক অন দিস ওকে আর না হলে নেক্সট টাইম হোয়েন ইউ ফাইন্ড টাইম টু ওয়ার্ক অন ইট ওকে ইয়া ওকে আর কোনো क्वेश्चन না থাকলে উই ক্যান এন্ড and then ara ami hocche video upload kori ya the link diye dibo apnar discord e so you can you can watch it again if you need to okay sir okay dhole thank you everybody hmm.